Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Faki. Nah, Alhamdulillah ini hari Minggu di weekend week ketiga kita untuk achievement kita sampai per hari ini sih udah 241 juta. Artinya apa Bang Messi? Nah, artinya sendiri kita masih kurang sekitar 216 juta untuk ajib uh, angka 458 juta. Nah, 216 juta itu sendiri uh, bukan angka yang mustahil kalau misal kita konsisten untuk terus di tiap weekendnya bisa dua digit terus terutama di weekendnya bisa menyentuh target 30 atau 40 juta. Uh, kemudian Mungkin dari dari minggu-minggu sebelumnya kita termasuk hitungannya untuk week ini termasuk on track ya daripada week 1, week 2, hari week ini termasuk achievement yang cukup oke okay. di cuman kemarin sempat flash sedikit di hari Sabtunya ya cuman 14 juta target kita ada di 30 juta minimal lah. Uh, hari ini kita maksimalkan aja di hari minggu ini karena memang udah mau mendekati akhir bulan biasanya Nanti ada promo tambahan seperti PID, jadi kita nggak usah menyerah, nggak usah takut kehilangan customer, dan juga promo bank payment sendiri pun masih banyak banget. Oke, mungkin sama aku mau ngecapin congrats buat Mas Fakir, udah kurang dikit lagi ya. Ya, yang lagi ke dua puluh ke seratus juta. Jadi itu akhirnya lah. Jadi uh, maksimalin dulu aja mas sampai uh, cari titik amannya dulu karena lumayan kan insentifnya juga uh, selain biar sampai fokus ke salesnya juga biar bisa membantu uh, toko untuk kontribusi toko buat biar bisa ajak di bulan ini kayak okay, gitu. Uh, lanjut kita ke action plan terlebih dahulu ya action plan mungkin aku mau ngejelasin mau itu dikit cuma uh, itu sih dari dari flyering, dari flyering terus kita jalankan terus, terutama di satu minggu karena nggak menutup kemungkinan itu bisa jadi cara kita untuk memanen customer atau mengumpulkan traffic ke toko lebih kencang lagi karena dengan flyering sendiri merupakan salah satu yang secara konvensional, cuman kalau rutin kita jalankan nggak menutup kemungkinan kita bisa untuk menambah traffic ke toko kita lanjut ke CFD apa yang CFD plus sama WA plus ya WA plus sendiri kita nggak tahu uh, kapan customer itu membutuhkan suatu produk dengan kita rutin melakukan WA plus dengan kita terus konsisten menjalankannya harapannya pas ketemu customer yang butuh kita bless dengan promo yang berlaku customer berminat dan itu yang memang kita cari atau mungkin customer lagi gabut lagi banyak uang terus melihat bless kita tertarik dengan produk-produk kita dengan promo-promo kita itu bisa menjadi pancingan biar uh, outbound dan inbound kita terus berjalan Amin sama aku minta tolong terus sama konsisten untuk mengumpulin database customer karena itu sendiri juga merupakan menurutku senjata buat kalian misal kalian lagi Salesnya lagi lo, tapi kalian punya data customer yang cukup banyak, yang potensial, yang loyal terhadap dekor rumah, jadi itu bisa menjadi amunisi buat kalian masing-masing kayak gitu sih. Oh iya, sama mungkin aku sedikit uh, buat operasional, mau ngingetin aja sih semua transaksi di luar kartu, di luar kartu itu pakainya BNI. Jadi misal Chris juga, Chris juga sendiri nanti pakainya BNI ya. Ya, jadi untuk semua transaksi sekarang baik kris maupun selain kartu yang ada kita edisinya itu semua pakai BNI. Kayak gitu. Jadi kalau 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 pakai BNI. Jadi biar biar kita untuk karena memang BNI kan edisi yang bekerja sama kita, sama kita jadi harapannya dengan kita memperbanyak transaksi melalui edisi BNI nanti dapat kita bisa dapat promo yang lebih menarik dari dari bank BNI kayak gitu sih mas. Jadi mungkin di sini ada yang mau ditanyakan perihal itu tadi. Oh iya nambah baliho boleh nah, action plan nambah baliho. Ah nanti malam kita berdua pulang kerja di mana mas? Kesehatan satu atau dua? 
Oke, nanti nanti malam ya mas kita coba karena emang kemarin kita juga nanti ke arah dekat area blockchain atau mungkin di lowo waru yang sesuai dengan rencana kita memang mau kita fokusin ke lowo waru sama blockchain kayak kemarin. Oke mungkin lanjut ke action plan ke promo ya betul. Eh sharing session dulu sharing session dulu. Uh, mungkin aku mau nanya dari insightnya Mas Paki sendiri uh, Menurut Mas Paki apa sih yang akhir-akhir ini jadi kendalanya Mas Paki buat jualan Atau mungkin <tuk> Atau mungkin customer lossnya selama ini Selama seminggu ini karena apa uh, mungkin Mas Paki ya? Oke paling yang barusan kemarin yang saya Iya boleh boleh <tuk> Uh, kemarin itu sebenarnya cukup rame sih ya kalau misalnya dilihat dari tren itu cuma beberapa itu udah dibagi lama maksudnya customer megang satu misalnya iya yeah. kita udah membagi lama dari A sampai Z tapi ternyata akhir-akhirnya customer-nya bilang oh nanti dulu ya gak uh, mau pengukuran dulu terus satu juga ternyata itu uh, mau beli untuk anaknya sebenarnya di luar cuman uh, ternyata rumahnya itu ya juga belum jadi jadi orangnya cuman ke sini mau suruh pin dulu aja nanti katanya mau minta kontaknya dari sini nanti kalau bisa buka kopi baru di sini cuman maksudnya uh, maksudku dari uh, pemikiran gue sih ya boleh, <laughs> boleh disampaikan jadi kemungkinan customer juga masih membandingkan sih maksudnya dari hmm. Dari toko sebelah, toko sebelah, mungkin dari informasi. Nah, kendala juga beberapa sih ya, masih sama kayak minggu kemarin. Ada customer juga yang nyari, ternyata itu item ini masih kosong. Eh, kemarin itu nakas dari detail yang dicari, itu ternyata udah lama yang tidak produksi. Tidak produksi di sini. Mana yang itu aja sih? Kalau uh, masalah promo sih sebenarnya kemarin uh, ada customer yang bule yang dulu pernah mm-hmm. sini. Mm-hmm. Nah itu istrinya itu masih terikat sama promo yang pasti dapat dia. Gitu. Oh gitu. Nah, Jadi kiranya itu belanja berapapun uh, mas, mas, masih berlaku yang promo pasti, pasti dapat dia. dia. Tapi ternyata bukan kita jelasin kalau promo itu kemarin gak habis Akhirnya orang ini kan cuma beli mobil lemari aja Akhirnya kemarin cuma pakai potongan yang dari BCA 1-1 Oke okay. Jadi memang, oh berarti ternyata memang beberapa customer masih berminat ya terhadap promo pasti dapat ke dia sendiri uh, Mungkin itu juga salah satu masuk strategi kita karena kemarin kita kumpulkan uh, Produk-produk kelas bis kita ada di area kelas bis kita di depan uh, kasir nah, mungkin itu juga bisa di sounding aja ini salah satu pro, ini produk-produk kelas bis kita itu untuk promonya sendiri ini produk yang paling laku mungkin bisa ditawarkan seperti itu jadi mungkin customer terus berminat dengan produk-produk yang nggak pernah tersyok off atau mungkin slow moving itu jadi harapannya bisa biar kita ngebersihin inventory kita ya walaupun memang masih, masih belum ada promo juga terutama buat Uh, pomfit ya, pomfit sendiri karena tujuannya buat redeem kalau bisa kita arahkan saja langsung ke area tersebut uh, area kelas bis itu karena harapannya biar cepat habis biar karena memang itu produk yang slow moving dan yang jarang laku jadi ya, harapan kita nggak order terlebih dahulu lagi kita ganti dengan produk yang new atau yang refresh boleh lanjut ke mungkin aku tadi mau nanya sih mas jadi emang beberapa uh, customer yang sempat lihat lewat aplikasi itu customer customernya udah pernah belanja lewat kita atau belum ya kalau boleh tahu uh, yang customer gue itu rumah nakas ya. yang nakas yang tidak kosong itu sebenarnya dia itu dari lihatnya aplikasi oh, dari Instagram oh jadi nah, Instagram kalau mau dulu itu sebenarnya dia kan kayak scroll scroll gitu kan mm-hmm. nah, kalau misalnya pas pulang kerja atau dari sini lama, maksudnya orang itu masih kayak ngumpulin uang gitu loh, oh, mau beli gitu. Uh, Cuma ternyata pas ketika kita ke sini, kita lihat itu kabar itu sudah kosong ya. Maksudnya kabarnya udah di lama. 
Jadi memang kan, oh berarti bukan customer yang pernah datang ke sini, cuma melalui media sosial ya. Mungkin kalau lain kali kalau bisa menekan case seperti itu, mungkin bisa kita bantu kasih data kita atau mungkin dimintain datanya aja. Jadi biar misal dia pengen update produk itu nggak perlu datang ke sini, cukup lewat chat atau nanti transaksi via online kayak gitu bisa mas. Okay, thank you banget buat insightnya hari ini karena yang aku dapat. Hari ini karena beberapa customer tuh emang udah uh, belum tahu dekor rumah Malang, cuma udah tahu dari dekor rumah. Jadi mereka udah sempet tahu mengenai dekor rumah itu seperti apa. Jadi tinggal kita meneruskan, kita lanjutkan untuk fokus ke salesnya kayak gitu. Yang kedua tadi uh, program pasti dapat hadiah ini juga salah satu promo yang menarik karena memang banyak produk yang akhirnya laku dan akhirnya cepat kosong stoknya dan harapannya sih produk-produk tersebut terus terus harapannya promo-promo seperti itu akan berlanjut lagi ya di kita karena memang sangat sangat membantu kita untuk ke, untuk ngajuin promo-promonya. Oke lanjut kita ke promo. Mungkin mau lebih singkat aja karena habis ini ada customer yang mau masuk. <laughs> uh, lebih singkat aja untuk promonya. Aku aja ya, yang mungkin bisa di, di ingetin sama Mas Waki untuk promo bank payment yang saat ini masih ada tuh kayak dari Mandiri, MyBank, BCA, BRI, sama BNI, uh, sama OCBC ya. Jadi ada enam kartu dan dan yang bisa debit cuma B, BRI saja. KPR sama. sama masyarakat. Kalau yang lain udah pakai kredit card. Oke. Okay. Terus yang kedua ada GWP, masih ada Ashi Coffee Table. Aku tadi lihat stoknya cukup masih banyak. Ada Bozu Coffee Table juga sama ada Nana Meja TV. Untuk promo ini sifatnya kuota. Jadi ketika kuotanya udah habis, nanti belum bisa untuk kita buka jual lagi. Okay. Jadi lebih jadi lebih difokusin untuk cek kuotanya terlebih dahulu juga gitu. Ya mungkin ada tambahan promo lagi mas ya. Konfit sih, konfit oh ya oke. Okay. Jadi untuk peserta ini bisa order. Untuk dekor rumah silakan kak. Mungkin itu sih. Thank you buat lanjutannya kita ke sorry ya. Tema briefing ya, tema briefing siang ini kita akan membahas tentang customer ya, customer service, role play customer service ya. Oke, jadi mungkin karena aku lihat kemarin beberapa hal tuh kayak misal customer ingin dihubung apa? Minta konfirmasi terlebih dahulu sebelum pengiriman ya. Mungkin aku mau concern ke situ karena memang salah satu salah satu beberapa kendala kita ya ke situ. Jadi untuk konsumennya ini uh, setiap customer yang melakukan transaksi dan ingin dilakukan pending untuk pending sendiri kita masih belum bisa ya mas. Karena memang nanti produk langsung diproses dari warehouse langsung dikirim ke rumah customer. Jadi untuk warehouse sendiri masih belum bisa melakukan pending. Uh, kemudian uh, konfirmasi karena rumah customer kosong nah. Sebenarnya kalau memang sesuai SOP itu dari tim TRIPL atau dari pihak ketiga kita itu akan dari sentral kartu misalnya itu akan menghubungi terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman. Uh, untuk menghubunginya kapan itu nggak bisa yang hari satu biasanya. Jadi jadi misal pengiriman dilakukan hari ini ya customer akan dihubungi hari ini. Bahkan mungkin akan nepet sebelum sampai ke rumah customer baru akan dihubungi. Biasanya seperti itu sih mas. Cuman Cuman di sini baiknya produk itu misal customer lagi nggak ada di lokasi itu bisa dipending biasanya dari tim sentral kartunya akan uh, balik lagi dan akan dilakukan kontak langsung dengan customer misal customer nggak ada di lokasi cuman uh, jadi misal customer nanya tolong dikonfirmasi terlebih dahulu tetap kita bantu untuk kasih not karena memang dengan dikasih not itu harapannya dari tim kurirnya karena notnya ada di alamat itu tim kurir lebih aware terhadap notnya itu jadi ketika dilakukan pengiriman akan dihubungi terlebih dahulu karena memang salah satu penyebab customer kurang berkenan atau merasa kecewa dengan itu ya dari konfirmasi terlebih dahulu caranya kita melakukan 
double checking atau double konfirmasi melalui customer dan melalui nomor telepon dan juga kita bisa emailkan langsung kepada tim CS kayak gitu. Jadi ketika mungkin nanti ke depannya customer nanya, oh dikirimnya ada ada gini gini gini, mohon maaf itu kami sudah mencoba mengkonfirmasikan. Oh ya, sama lagi dibilangin ke customer kalau ini sifatnya kok kita request ya. Jadi misal ada pending kayak gitu, misal minta dikirim hari X atau hari Sabtu hari Minggu gitu, kita sifatnya request. Jadi untuk akses atau tidaknya nanti akan dilakukan oleh tim ekspedisinya kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan mas dari proses ini. Berarti kalau misal kayak customer minta uh, hal satu itu atau nomor barang ya itu sebenarnya itu dari kita belum bisa bahas di sini. Cuma sifatnya request, request. maksudnya. Okay. Emang kalau hamil satu dihubungin tuh sejauh ini belum pernah ya. Saya sih cuma setahu bu. Karena emang customer akan dihubunginya. Ketika barang akan dikirim, biasanya seperti itu Dan kurir pun kurir pun akan menghubungi customer karena produknya sudah masuk ke list, pengirim. list pengirimannya Kayak gitu Oke, okay. cukup okay, oh, Sama mungkin kita Tokonya uh, juga sudah mengantisipasi juga untuk produk misalnya ada Customer lupa video unboxing Jadi kita kita ini melakukan double Double work juga bergerak atau melakukan dua kali keamanan agar tidak kecolongan yang pertama kita informasikan melalui lisan ketika memberikan kartu garansi kita juga cantumkan untuk misalnya ada cacat produk atau produk kurang nanti akan di video unboxing yang kedua kita juga melakukan pengiriman WA kepada customer nah belas WA. WA jadi setiap customer yang melakukan pembelian furniture itu nanti akan mendapatkan belas WA dari kita untuk melakukan foto sama, sama video unboxing jadi misalnya ada cacat produk atau hal yang kurang, nanti customer sudah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap sehingga ketika pengajuan CS itu lebih gampang kayak gitu dan dan kita bisa menyampaikan kepada CS dengan lebih data yang lengkap dan informasi yang jelas dari customer kayak gitu sih mas ya, mungkin dari briefing ini ada yang mau ditanyakan mas? cukup kan? cukup lengkap cukup lengkap? oke okay, thank you thank you banget untuk motivasi motivasi hmm, Aku mau memotivasi dikit karena habis lihat film sih mas, film di. Kalau <laughs> ini film, kalau ini film, ini jadi uh, filmnya mengenai kalau mungkin udah pernah lihat Love uh, Love for Sale. Nah belum pernah ya Love for Sale ini film yang diperankan Gading Martin. Oh ya okay. dia. Oh, ya. Jadi di Indonesia. Jadi untuk ceritanya sendiri dia ini lelaki yang udah punya usaha, udah punya apa, tapi belum punya istri hingga berumur. Terus dapat uh, taruhan dari teman-temannya untuk bawa cewek. Nah, saking bingungnya dia, akhirnya dia menemukan salah suatu aplikasi. Aplikasinya itu kayak Iya <laughs> <laughs> kan? Ya, bukan lebih ke jadi perusahaan mencarikan pacar sewaan, oh, jadi kayak okay. aplikasi pacar sewaan. Nah, di situ Gadi Martin itu sebenarnya niatnya cuma order sehari aja buat uh, buat itu, ya. ya buat taruhan itu. Tapi ternyata sak, karena ada hal yang buat dia waktu itu buru-buru, jadi nggak sengaja dia pilih yang 45 hari. Jadi dia terjebak 45 hari berpacaran berpacaran dengan pacar sewaan itu tadi. Nah di situ Gadi Martin itu diperankan sosok yang tidak mudah jatuh cinta. Jadi emang susah banget buat dideketin cewek. Nah karena 45 hari ini si cewek ini akhirnya bisa menaklukkan hati dari Gadi Martin. Dari Gadi Martin seorang bos yang uh, apa tuh disiplin banget, yang semena-mena terhadap karyawan itu jadi dia karena jatuh cinta karena ada yang membangkitkan perasaannya itu ya dia jadi jadi bos yang lebih uh, memanusiakan karyawan-karyawannya gitu dan ternyata Gading Martin itu beneran jatuh cinta waktu wow, si cewek ini mau dilamar uh, kontraknya udah habis mas jadi udah lewat dari 45 hari dan ketika bangun tidur Gading Martin itu udah ditinggalin sama si cewek ini dan si cewek ini nggak bisa dikontak sama sekali kayak gitu dan cuman 
uh, endingnya masih gantung banget sih ini film karena aku nggak nggak ngejelasin habis itu berarti kemarin pergi nggak sih negara kan aneh ya aneh banget ya so perusahaannya ditinggal jadi dipasrahkan ke karyawannya kayak gitu mungkin nah, yang mau aku sampaikan ke sini sih gimana cara cewek ini menaklukkan hati seorang gading martin ya itu tadi dengan dia terus menerus terus menerus dengan nggak nggak menyerah untuk menaklukkan customer dengan berbagai cara dan uh, kita menyerang apa ya menyerang psikologisnya ibaratnya ya kayak oh customer customer ini tipe ya menyukai diskonan kita terus keluarkan diskonan diskonan akhirnya customer nanti berpincu kayak tertarik kayak gitu jadi memang dengan cara kita nggak mudah menyerah dengan kita terus mencoba nggak ada yang mungkin untuk kita untuk bisa berhasil kayak gitu mungkin itu sih yang ingin disampaikan ada dari mas Sami ada yang ingin disampaikan motivasi mungkin ya betul sekali tadi film itu yang aku tangkap memang si cewek berarti otomatis dia itu Uh, gigi ya kan? Gigi, gigi kan? Karena putus asa dan lebih uh, ke pulut nanti ya. Yeah. Jadi dia itu juga sudah cinta sama pekerjaannya, makanya dia itu juga melakukan itu dengan 100% Alat ya, profesional oh, ya. pekerjaannya. Oke. Okay. Thank you buat briefing siang ini. Uh, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini dilancarkan. Semoga hari ini kita bisa cek ya mas. Berdoa dimulai Oke, okay, thank you Mas Faki Happy sharing Terima kasih